ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੁਕੇ ਸੰਦੇ ਸੁਣਾ ਜਨਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਦਾ ਵਾਇਰ ਮਾਫੀ ਮੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੜਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਮਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸਤ ਰੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹੋਦਰੀ ਸਹੋਦਰ ਮਾਰੇ ਪੜਰ ਸਦੋਸ ਤੋਂ ਰੋੜਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਸੰਦੇ ਪੇਟਰਨ ਐਨ ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਸਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਾਇਕ ਸਦਨ ਇਸ ਕਸਤੂ ਦੇ ਤਿਰਪਰਵੀ ਸੰਗੀਤਿਲ ਕੋਡੀ ਕੁਲੰਬਰ ਜੀਨਨ ਇਸ ਕਸਤੂ ਦੇ ਸਨੇਹਮ ਮਟੋਲੋਰ ਮਾਈ ਕੋਗੋ ਇਕਨਨ ਲਿਵਿਚ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਦ ਦੇ ਤਸਤੁਦੀ ਕੀ ਪੁਰੀਕਲ ਕੋੜੀ ਅੰਗੜ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਗਤਲੇ ਦੇਵਤੇ ਮਹਤਪੜਤੇ ਜੀ ਜਿਨੋੜ ਸਹਾਇਕਨ ਅਲਾਵਰੋੜ ਮੋਲ ਨਾਮੀ ਕਟਪਾੜ ਮਰੀ ਕੀ ਜੀ ਜਿਨਾਦਮ ਜਨਲਾ ਪ੍ਰਿਯ ਸਹੋਦਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਸਮਿਰਚਿਤ ਬੋਲੇ ਕੀ ਵਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਦੋਸ਼ਤਲੇ ਡੇਲਮ ਜਿਨਾਂਕ ਕੋ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦ ਹਰਾਲਸੰਦੇ ਕੁਟੁੰਬਾਗਮਾਇਰਨ ਹਰਾਲਸੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੀਪਟ ਜੋਰਜ ਵਰਗੀਸ ਨੰਬਰ ਇਲਾਮ ਪ੍ਰੀਂਗਰਨ ਆਇਰਨ ਹਜੀ ਮਾਲੀਕ ਇਹ ਵਰਸ਼ਮ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕਮਾਈ ਨਮੋੜਪੋਂ ਇਲਾ ਇਹਨੋਂ ਦੁੱਖਮ ਜਨਲ ਕੁੰਡੈਂਗਲੇ ਆਪਣੀਗਵਾਈ ਸਵਗੀਯ ਸੰਦੋਸ਼ਤੋੜ ਗੋਡੀ ਈ ਸਾਇਮ ਸੰਤੀਲ ਦੇਹਮ ਜਨਰੋੜ ਚੇਰ ਦਿਰਿਕਿਨ ਨੋਲਾ ਉਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਹਰਾਲਸ ਕੁਰਬਤਨੇ ਕਰਨ ਗਾਰਨਲ ਦੇਹ ਨਲਗਿਆ ਨਲਾ ਨੇਦਰਤਤਨਾਈ ਸਾਖਸ਼ੀ ਮੁਲਾ ਜੀਵਤਤਨਾਈ ਜੰਗਲਾਂਗੇ ਦੇਵਤੇ ਸਤੁਦਿਕਿਨ ਦੇਹਤਨੇ ਕੁਰਬਾਗਲੇ ਦੇਵੋਂ ਕੋੜੇ ਇਰਨ ਅਸ਼ਸਿਪਿਕਟੇ ਨ ਪ੍ਰਾਰਥਕੀਂ ਜੀ ਪਦਿਆਰ ਨੱਲਾਵਰੀ ਉਰਿਕਲ ਕੋਡੀ ਹਰਾਲਸੰਦੇ ਨਾਮਤਿਲ ਸਵਾਗਤਮ ਚੇਨੂ ਨੱਲਾਵਰੋਟ ਮੋਲ ਨੰਨੀ ਕਟਪਾੜ ਮਰੀ ਕੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਤੀ ਮੋਤੀ ਸਿਰਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁਖਿਯ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਲਗੂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗਤਨੇ ਨੇ ਮੁਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਸਮਸੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਨਹਦੇਗਲੇ ਨੇ ਇਤਨੋਂਡੋ ਇਨ ചിത്രമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഗതി വികതികൾ ആടംബരങ്ങളിലും മദ്യലഹരിയിലും ദൂർത്തിലും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ സന്ധിയിൽ ചോദിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ക്രിസ്മസ് ആത്യന്തികമായി ലോകത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവപുത്രനെ പിതാവായ ദൈവം തന്നോട് മാത്രം ചേർത്ത് പിടിക്കാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രം നിർത്താതെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മഹിമകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി മനുഷ്യപുത്രനായി ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനം തന്നതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ക്രിസ്മസ് ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനത്തിന്റെ ആഘോഷമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമുക്കുള്ളതിനെ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്മാനമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാവണം ഓ ഹെൻറിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റോറി എന്ന കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജിം ഡെല്ല ദമ്പതികൾ പേരങ്ങനെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവരുടെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനായി അവർ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചിമ്മനും ഡെല്ലയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും പരസ്പരം ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായ അവർ അല്പം പുറകിലാണ് ഭർത്താവിന് എന്ത് വാങ്ങി കൊടുക്കാം എന്ന് ഭാര്യയും 
ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്ത് വാങ്ങാമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഭർത്താവും ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി ഡെല്ലായ്ക്ക് നല്ല നീണ്ട ഇടതൂർന്ന മുടിയാണ് ആ മുടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ജിം തീരുമാനിച്ചു നല്ലൊരു സമ്മാനം വാങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജിമ്മിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാച്ച് വിറ്റ് ആ പണം കൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആ നീണ്ട മുടി കൊതി വയ്ക്കുവാൻ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ചീപ്പ് വാങ്ങും അവൾക്കത് ഏറ്റവും സന്തോഷമാകും എന്ന് ജിമ്മിന് ഉറപ്പായിരുന്നു അവരെ സ്വന്തം വാച്ച് വിറ്റ് ആ പണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ചീപ്പ് വാങ്ങി അവൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കരുതി വെച്ചു ഡെല്ലയാകട്ടെ ജിമ്മിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മനോഹരമായ വാച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റാപ്പ് പഴയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു പുതിയ സ്റ്റാപ്പ് പ്ലാറ്റിനും സ്റ്റാപ്പ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങി കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് അവസാനം മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തൻ്റെ ഇടതൂർന്ന മുടി കുറച്ച് വെട്ടി വിറ്റ് അതിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയതവന് വാച്ചിനൊരു സ്റ്റാപ്പ് മേടിക്കാമെന്ന് കരുതി അവളത് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് പരസ്പരം അറിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്മസിന് വ്യക്തി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സമ്മാനം കൈമാറി വളരെ ദിവസം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് എടുത്ത ആ തീരുമാനം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തി രണ്ടുപേരും വാങ്ങിയ സമ്മാനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന അവസരത്തിലാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഡെല്ലായുടെ മുടി ചീകി വയ്ക്കുവാൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജിം വാങ്ങിയ ആ ചീപ്പിന് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ലാതെ വരികയാണ് അവളുടെ മുടി അപ്പോഴത്തേക്ക് മുറിച്ചിരുന്നു ഡെല്ല വാങ്ങിയ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാപ്പ് അപ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം വാച്ച് വിറ്റിട്ടാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങുന്നത് രണ്ടുപേരും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയപ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത്രയും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ സന്തോഷം അതിലും വലുതായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണല്ലോ എന്നോർത്ത് അതിനുവേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായല്ലോ എന്നോർത്ത് രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആലിംഗനം ചെയ്ത് പരസ്പരം ചിന്തിച്ചു അവർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അതായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു സമ്മാനം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാവും എനിക്കുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാവണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാകേണ്ടത് സന്തോഷമുണ്ടാകേണ്ടത് പിതാവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതന്റെ സാമീപ്യവും സാന്നിധ്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ മഹിമകളെല്ലാം നഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മകനെ സ്വപുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ഈ രാത്രി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നമുക്ക് നമുക്കുള്ളതിനെ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ലാഭമാക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം പങ്കിടലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം മദർ തെരേസ വിശുദ്ധ തെരേസയായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അമ്മ ഒരു വിശുദ്ധയായിരുന്നു അമ്മ ഒരിക്കൽ കൽക്കട്ടയിലെ തെരുവീഥികളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയായ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് അരി കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചാക്കിലാക്കി ഒരു സജ്ജിയിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി പാവപ്പെട്ട വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് മക്കളും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പട്ടിണിയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മദർ തെരേസ ഒരു സഞ്ചിയിൽ അരിയുമായിട്ട് കടന്നു ചെന്നു സ്നേഹത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ വിധവയായ അമ്മ മദർ തെരേസ കൊടുത്ത് സമ്മാനം വാങ്ങി അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു മകനെ വിളിച്ചു മകൻ വന്നപ്പോൾ മകനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അവനൊരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു മദർ തെരേസ കൊടുത്ത അരിയുടെ പകുതി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്നിട്ട് ആ പാത്രം അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ മന്ത്രിച്ചു അവൻ ആ പകുതി പകർന്ന അരി ആ പാത്രവുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി മദർ തെരേസ അമ്മയോട് വിധവയായ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു 
അരിയുമായി പകുതി അരിയുമായി മകനെ എങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പോൾ ആ വിധവയായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അമ്മയെ അമ്മ എനിക്ക് നൽകിയ അരിയുടെ പകുതി ഞാൻ അളന്ന് എൻ്റെ മകൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത് അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിലേക്കാണ് അവിടെ എന്നെ പോലെ വിധവയായ മറ്റൊരു അമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് എന്നേക്കാൾ പട്ടിണിയാണ് വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് തന്ന അരിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം അയൽപ്പക്കത്തെ എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അയൽപ്പക്കത്തേക്കാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മദർ തെരേസയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പട്ടിണി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും ലഭിച്ച ആഹാരം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം തികയുന്ന അവസരത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല പങ്ക് അവരെ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ആ പാവപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സായി നഷ്ടം സഹിച്ച് സമ്മാനം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അത് ദൈവീകമായ സമ്മാന പദ്ധതിയാകുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ പാവപ്പെട്ട വിധവയായ സ്ത്രീ മദർ തെരേസയേക്കാൾ പരിശുദ്ധിയാണ് ഈ ക്രിസ്മസിന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ സന്ദേശം ആഴ്ന്നിറങ്ങട്ടെ ദൈവവും നമുക്ക് നൽകിയതിനെ കുറേയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇല്ലാത്തവരുമായി അത് പങ്കുവച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലാഭം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗത്തിലെ പദവികളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പമില്ലാത്തവർക്കപ്പമായി ഭവനമില്ലാത്തവർക്ക് ഭവനമായി നല്ല വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രമായി ആ ജീവിതം പങ്കിടുവാനാണ് അത് കുരിശിലെ സ്നേഹത്തോളം തന്നെ ആ പങ്കിടൽ തുടർന്നു അത് ചരിത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഹെറാൾഡ്സ് ആ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയിൽ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുമ്പോൾ ഹെറാൾസിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അത് പരിപാലിച്ചിരുന്നു സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ചെലവിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു കാര്യത്തിനും ഉപകരിക്കുവാൻ പാടില്ല അതൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് ഈ വർഷം ഇന്നെടുക്കുന്ന സ്തോത്ര കാഴ്ച കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവുകളുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും അവരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗാനസന്ധ്യയിൽ അവരും നമ്മോട് ചേർന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്തോത്ര കാഴ്ച അവരുടെ ആ ചികിത്സാ ചെലവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലതുണ്ടാവണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹെറാൾസിൻ്റെ പേര് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റജിയുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഗാനസന്ധ്യ ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി കൂടി ദൈവനാമത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്മസും ആനന്ദവും സന്തോഷവും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ വർഷവും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്ക